Il risultato che ha fatto Manuela a Lili Hammer è qualcosa di, di strepitoso e forse di irripetibile. E se non avessi anche creduto fin dalla mia infanzia che le ragazze come me che amavano fare lo sci di fondo di così grande nello sport, io non ci sarei riuscita. Beh, Manuela, soprattutto dopo Lili Hammer, ha lasciato un segno indelebile come atleta, ma come persona vicino allo sport. Vicenta oggi per la nostra nazione, per l'Italia, per il mondo sportivo, rappresenta un mito. I miei primi sci a quattro anni erano fantastici perché erano degli sci preparati da mio padre. Papà da, sin da quando noi eravamo piccolini eh, ci faceva sciare, per noi è come bere l'acqua ogni giorno, è naturalissimo. Noi eh, in famiglia, tutti noi quando nevica si va a sciare, quindi è cresciuto con noi, dentro di noi, è parte di noi. I suoi giochi erano per esempio correre, fare le gare, arrampicarsi sugli alberi, fare ginnastica, muoversi. Non giocava mai con le bambole, mai. Manuela era una ragazza convinta di quello che faceva perché ha fatto anche gare a piedi, non è affatto non solo con gli sci. Fisicamente era forte, per esempio se era di andare a legna, veniva lei che non Andrea, che è il più vecchio. First competitors have started. Visto le Olimpiadi di Innsbruck e lì ho visto queste russe che sciavano, allora un giorno ho detto papà, papà, guarda come sciano le russe in discesa, facevano le curve a spazzaneve, io voglio andare più veloce di loro nelle curve, perché non voglio fare spazzaneve. La mia prima Olimpiade, Sarajevo 1984. È stata un'Olimpiade di grande esperienza, perché lì intanto per la prima volta ho visto e conosciuto le grandi atlete. Ricordo in particolare Maria Lisa Kirvesniemi, lei vinse la gara a Sarajevo e io fui passata in pista da lei e mentre lei mi passava io dicevo verrà un giorno che sarò io a passare te. <ride> Calgary 1988 e mi ero preparata anche molto meglio ma la sfortuna a volte bussa al momento meno opportuno e quindi poco prima delle Olimpiadi ho preso la bronchite e quindi il mio, le mie speranze di poter gareggiare nel giusto modo eh, si sono affievolite piano piano però ho potuto partecipare all'ultima gara, che era la 20 km a tecnica libera, e in questa gara sono arrivata a sesta. Beh, per me arrivare sesta all'Olimpiade con preparazione tecnica zero, ho detto, il percorso è quello giusto. E quindi mi sono presentata a questa Olimpiade con un problema molto grande, con una difficoltà pesante, la tiroidite di Hashimoto è sempre stata con me, il senso di responsabilità comunque di partecipare e dare una mano, come si usa dire nello sport, alle mie compagne nella staffetta, assolutamente questo io dovevo fare. A Lille Hammer 1994 mi sono detta, adesso che sto bene, cerchiamo di fare le cose per bene. Non era facile concentrarmi per tutte le gare, infatti il periodo olimpico è stato per me molto intenso, molto difficile, ma le esperienze precedenti, anche nelle altre Olimpiadi che io ho avuto, mi hanno insegnato tantissime cose. Avevo studiato di quel percorso, ogni curva in particolare. E 
ricordo in particolare il mio allenatore nell'ultimo chilometro mi disse e io avevo più di un minuto di vantaggio sulla seconda mi disse adesso ti puoi godere la vittoria però io dissi dentro di me no fin quando non passo la linea io la vittoria non me la posso non me la voglio non me la posso godere solo quando poi ho visto Manuela Di Centa, Italia, Gold Medal, ho detto ce l'ho fatta. La 30 km a tecnica classica era l'ultima gara in programma. Io volevo esprimere me stessa su quella 30 km in particolare perché era in tecnica classica, era la tecnica che ha fatto lo, la storia dello sci nordico. Proviamo solo a pensare di poter fare senza sbagliare cinque gare e di portare a casa eh, cinque medaglie con quei due ori è veramente qualcosa di incredibile. L'ultima mia Olimpiade, Nagano, Giappone, 1998. Quella è stata l'Olimpiade in cui, nonostante io abbia vinto un bronzo con le mie compagne, era l'Olimpiade in cui io avevo progettato il mio saluto. Bronzo medalisto, Italia! Ultima medaglia, ultima Olimpiade e anche ultima gara della mia carriera sportiva. Quindi il tutto è iniziato per un amore verso la montagna. Ho cominciato a scalare con Fabio e ci ha portato poi a prepararci per un anniversario, il cinquantesimo anniversario della scalata all'Everest. Deve essere stata la prima donna italiana a raggiungere la vetta più alta al mondo. Mi interessava sempre chiaramente la parte della sicurezza e siamo rientrati. Torino 2006, un'Olimpiade in casa, è una bellezza assoluta. È stata un'Olimpiade dove la commozione è arrivata veramente tanto, tanto dentro. Perché mio fratello Giorgio ha vinto due medaglie olimpiche. Giorgio Di Centa, Italia. Mia sorella allo stadio in quella serata dove mi premiarono che gli dettero questa possibilità ed è stato senza parole io dico senza parole ci siamo solo guardati mm. ci siamo abbracciati dopo che la medaglia d'oro era stata da me consegnata a mio piccolo Giorgio <ride> Ho ricevuto tanto come atleta, che ho lavorato tanto ma ho ricevuto anche tanto dallo sport ed era un dovere eh, fare in modo che la mia esperienza o io che ho ricevuto tanto in qualche modo cer cercassi di restituire qualcosa. Il lavoro in Parlamento è stato tanto, tantissimo. Vado molto orgogliosa di un principio che ho portato avanti, che poi si è concretizzato. Emanuela Dicenta è stata colei che durante il suo percorso in Parlamento italiano ha voluto fortemente che nascessero i licei sportivi in Italia e per cui ecco che nell'indirizzo delle scuole superiori noi abbiamo i, sei, i licei e sono state inserite delle discipline innovative perché parliamo di diritto ed economia dello sport. Io penso che un campione olimpico abbia una grande responsabilità è il modo migliore per capire ai giovani soprattutto non sia tanto quello di fare insegnare ma quello che naturalmente viene attraverso la dimostrazione di come uno vive. Il mio futuro, beh, io lo vedo molto semplice. Fondamentalmente a essere me stessa nell'impegno quotidiano di ogni giorno.
e avere sempre il sorriso, non solo sul viso, ma soprattutto nel cuore e anche essere in grado di catturare sempre le emozioni belle.